выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Медленно покачиваясь на ухабах, аккуратно объезжая каждую яму, именно так двигался караван автобусов с детьми на автодороге Нефтекамск-Амбарка на минувшей неделе. 9 июня нефтекамские школьники отправились в лагерь Бригантина. Правда, они вряд ли подозревали, что путь к летнему отдыху окажется таким тернистым. О качестве дорожного полотна в данном месте водители автобусов рассказали, едва подбирая слова. Дорога разбитая, ехать, конечно, неприятно. Едешь 20 километров в час, это же не, не дорога, не, не, не все разбитое. Дорога ужас, я уже давно жаловался на нее. Тем более детей перевозим. Переживаете? Да, конечно, там провалишься куда-нибудь. До как? сих пор ничего не делают. История автодороги Нефтекамск-Амбарка длится не первый десяток лет. Без ухода она осталась еще в 90-е годы прошлого века. Ее так и записали в бесхозные. Лишь изредка, не чаще одного раза в год, здесь проводили текущий ремонт. Работы вели предприятия из Нефтекамска. Происходило это после того, как садоводы Зубовки в очередной раз штурмом брали городскую администрацию. Вот и в этом году только после их выступлений заговорили о ремонте автодороги. Дорога находится на балансе управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. И находится она на территории Краснокамского района. Управление дорожного хозяйства, руководитель Петраковский Денис Валерьевич пошел нам навстречу и обещал он работу завершить где-то дня 34. Сегодня к работе приступила Краснокамская ДРСУ. Текущий ремонт действительно провели. Правда, хватило его ненадолго. Уже через неделю после автолюбители вновь заговорили об ужасном состоянии полотна. В связи с этим мы обратились к хозяину дороги, Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ получили весьма жизнеутверждающий. На экспертном совете по дорожному хозяйству принято решение о выделении средств на ремонт данной дороги в объеме 90 миллионов рублей. С учетом конкурсных процедур планируется начать работы и выполнить большую часть в 2018 году и завершить в 2019. Перспектива капитального ремонта на данном участке, безусловно, радует. Правда, неясным остается один момент – сроки проведения работ. Они могут растянуться как на текущий, так и на следующий год. Поэтому нефтекамским водителям и не только вновь придется набраться терпения. Лариса Миронова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей».